Ovo je baš dobro kako ume da bude. Na svu sreću, danas su nam bar dostupni ti podaci. Naravno, to ne pomaže mnogo kad je ono zagađenje deset puta veće od ozvoljenog mjesta. Onda se smog sastavi sa maglom i prosto vazduh smrti. Nema kisonika. Strašno je, pogotovo za decu. Ja kao majka dvoje dece. To što se priča da je fantastična atmosfera u gradu i da vuče na fantastiku zbog magle i smoga, mislim da više vuče na horor iz Stevena Kinga. Bežimo na Zlatibor, bežimo. Malte ne svaka kuća ima neko selo svoje gde se odlazi. Deca se sklanjaju maksimalno. Jednostavno kao da dišete na škrge. Ne možete da otvorite ujutru prozor, da proluftirate prostorije, ne možete da izađete napolj. Toliko gust, dim, da prosto uveče ne vidite Ne vidite lepo kud idete, bez šala na ustima ne može da se ide ulicom. Sama količina tih suspendovanih čestica i zagađujućih materija u vazduhu je jako opasna za zdravlje, ali ja bih rekla da ono što je možda još gore od svega toga je nedostatak tog sunca i velika depresija koja nastaje. Da li iz Pekinga ili iz Šangaja sad nisam sigurna, ali je bila fotografija kako ljudi šetaju ulicom sa tim maskama na licu. Na velikom billboardu im se prikazuje sunce koje izlazi i izalazi. Oni nemaju priliku sunca da vide jer su magli danima. Koncentracije su vrlo slične koncentracijama u užasu. Standardne metode koje se mere. 800 otprilike bude mikrograma po metru kubnom. Granica koju mere je 301 mikrograma po metru kubnom, sa više od toga se vodi pod opasan vazduh. Dakle, mi negde imamo dva i po puta veće od opasnog vazduha. Aerozagađenje, znači oblak u kome živi 80.000 ljudi, se pojavi nekad u novembru i nestane tek kad prestane da se loži negde u maju. Skoro 10% ljudi je se javilo prošle godine sa respiratornim problemima. S tim u vezi, da kažem, sam ja i tražila od Zavoda za javno zdravlje da za neki duži period uradimo analizu bolesti sistema za disanje. U 2008. je bilo 2859 obolelih od ovih oboljenja, da bi taj broj u 2013. 8200. Mi ćemo zvanično biti, verujem, uskoro proglašen grad sa visokim stepenom zagađenja vazduha. Koristi treba da budu da praktično motivišemo pre svega nadležne republičke institucije da se i sve snage uključe u rešavanje našeg problema. Neka korist od toga koju bi grad Užice mogao da bude jeste da nastavi u prioritete sanacije, dakle sanacije i vazduha i vode i zemljišta. Po mom dubokom ubeđenju Ovaj grad je definitivno prava lekcija iz predmeta poznavanje prirode i društva. Sklopili se i priroda i društvo da nam one moguće da dišemo. Priroda smešta im grada u kotlinu bez vetrova, bez disanja, a društvo sazdano od ljudi koji nisu navikli da olakšaju i sebi i drugima život i disanje. Od kad je prestao da duva vetar koji je dolazio sa tare, koji se zvao Kremanac i koji je grad čistio od tog dima i smoga i mesto bilo prijatno za život. E istno, u to vreme smo imali lošu vodu. Pa smo onda napravili tu branu u vrucima da bi imali dobru vodu, ali time smo, ja mislim, digli vetar malo uvijest. To je nekoliko stručnjaka sa kojima sam ja razgovarala, iskazali su sumnju da bi to mogao biti problem, jer je smatraju na taj način prekinut vetar Kremanac, koji je bio najvažniji za grad. To naravno nije dokazano, to bi jedna studija uticaja na životnu sredinu mogla da pokaže da li je istina ili ne. Sama konfiguracija terena u gradu i sam položaj grada Užica, naime u kotlini reke Djetinje, okružen brojnim brdima, Sama arhitektura grada sa visokim zgradama utiče upravo na ružu vetrova i ne dozvoljava da grad bude provetren. Zbog toga mi u zimskim periodima imamo jednu inverziju vazduha gde se hladan vazduh zadržava u dnu kotline, topao vazduh se izdiže na više slojeve i ne dozvoljava tim polutantima u vazduhu da se kreću i cirkulišu i da izađu. Problem načina grejanja većina naših kotlarnica prešla je na korišćenje gasa. Javno-komunalno preduzeće Gradska toplana pokriva 24,5% 
korisnika, odnosno stanova u gradu. Po 14 kotlanica, 4 su čiste kotlanice na mazut, 8 kotlanica je kombinacija gaz-mazut i 2 kotlanice su na ugar. Ono što ostaje problem jesu kotlovi, kotlarnice, individualnih korisnika, ima ih puno u gradu i oni su ključni zagađivači. Pa ja se grejem na drva, neko se greje na uljubi, mi se moramo grejati na nešto. Najbolje je da se grejemo svi na struju, a može li to da se izdrži? Pa sad šta se tu loži, povećan broj stanovništva definitivno imamo u zadnjih 20 godina, Da li je i samo to ili su ipak i neke stvari vezane za globalno promenjenu klimu? Užice je grad gdje je prosječna temperatura u zadnjih 50 godina 4,2 stepena celzijusa, to je spoljna temperatura, a spoljna projektna temperatura za Užice je minus 18. Zbog globalnog zagrevanja, taj koeficijent, taj temperaturni koeficijent od minus 18 doće normalno, pošto se već pojavljuje se topli periodi, da je taj koeficijent od minus 18 da se koriguje na više, tako da neće biti na minus 18, nego će biti vjerojatno minus 17 za Užice, pošto Užice potpada po drugu klimatsku zonu. Ogrev pa drva ovde iz Užica sa stovarišta, onda drva, pošto je otac penzioner preko penzionera, onda imamo naša drva, ali treba platiti sve. Treba drva da se seku, da se izvuku, treba drva da se istružu, da se slože, Znači, ta drva dođu jedno 15 puta na ruku, pa i taj ugalj isto. Do ga natovari na kamion, do ga istera, do ga neko spakuje u podrum, pa vi uzmete iz podruma, pa u kotlarnicu. Dok se vi ogrejete, vi padnete na kraju od posla. Najlakše je uključiti na struju, je li tako? Verovatno i na gaz. Mi smo u ovome trenutku ovisni od uvoznog gasa i skoro smo ovisni od uvoza uglja. Jer u gaz dobivamo, kao što znate, preko Ukrajine iz Rusije, a naše kotlarnice, ovo što imamo naših kotlarnica, snadljevamo preko rudnika koje se nalazi u drugim republikama. Ali ugalj je drva najviše. Bukva se baš proređuje. Cerova šuma isto tako. Gorenje fosilnih goriva je jedna od najgorijih stvari što čovjek može da uradi. Definitivno od samog iskopavanja ili bušenja menja prirodu, zemlje, biosfere, biodiverzitet i sve ostalo, prerade i do konačne upotrebe, to je takav niz krnavljenja da treba ozbiljno razmišljati sve snage ko ima srestava i naučnika upregnuti u to da se krene kao obnovljim izvorima energije. Ako bi nas proglasili ugroženim područjem, mislim da bi potrebno bilo da se oformi na nivou Republike tim stručnih ljudi koji će da odrede šta u gradu ove konfiguracije na ovom mestu, šta je to potrebno uraditi u nekom periodu da bi se što pre, što bolje poboljšao vazduh. Jer ovako smo na neki način svih ovih godina prepušteni ljudima, da kažem više političarima, ko dođe pa misli da je ovo dobro. Ne možemo, ovo su ozbiljne stvari. Mi smo ovdje svi upleteni u politiku, da ne možemo biti upleteni. Moramo da budemo ovdje. Bilo šta da radiš ima veze sa politikom. Baviš se s kulturovim, reciklažom, imaš veze sa politikom. Taj problem mislimo da rešimo tako što formirali smo jedan tim od Užičana koji najviše poznaju praktično problematiku izrade projekata kojima se aplicira za donatorska sredstva. Ako nemate iz Republike, iz lokalnog budžeta da obezbedite svom stanovništvu, onda morate da napišete projekat, pa će vam dati stranci. Sada su ti neki primarni ciljevi, rekao bih čak i Evropske unije, da se smanji zagađenje. Znači ti fondovi postoje i postoje konkursi za koje očigledno nema dovoljno aplikanata iz naše lokalne sredine. Razlogi su mnogobrojni, kao neki odliv mozgova. Praktično rješenje je da se grejemo na gaz u nekom mnogo većem procentu nego što to sada činimo, da novi priključci za 
gaz budu daleko jeftiniji nego što su sad. Mi smo bili grad sa najčistijim vazduhom i vodom, a sad smo nažalost doživjeli da hoćemo se potrujemo i sa vazduhom i sa vodom. Sve je do nas. Znači, niko neće doći ovdje da nam istera dim iz grada, niko neće doći da ugrađuje filtere na dimljake, niko neće dati džabe gas, znači, niko neće besplatno uvoditi gas i naplaćivati ga po subvencionisanoj ceni, što je neka realna priča da se uradi. Od toga nema ništa, tako da jednostavno šta je do nas, eto, možemo bar da ne ložimo vatru.